ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅರೆ ಒಂದು ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅರೇಸ್ ನ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿ ಪಿ ಪಿ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಡಿಟರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೂಲ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರಿತೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅದೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರನ್ ಬಟನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಹೆಡರ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಡರ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಒ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬೇಕು ನೀವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐಒ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐಒ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಇದು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಔಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ನೋಡೋಣ ಡಿಫೈನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲಾಬ್ರೇಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಮೊದಲನೇದು ನನಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆ ಬೇಕು ಸೊ ಎನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರೇನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಗೆ ಐ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇ ಎಲ್ ಇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದು ವರ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ನನ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಈ ತರ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ನೀವು ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್
ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಜೀರೋ ಐ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನೀವ್ ಎಲ್ ಹೋದ್ರು ಅರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಸೊ ಸಿ ಇನ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಈ ರೀತಿ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಎಂಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಓಕೆ ಸಿ ಇನ್ ಇ ಎಲ್ ಇ ಸೊ ಈ ಗೆಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ವರ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಕೋಲಂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ಲಾವರ್ ಡ್ರೆಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಫ್ಲಾವರ್ ಡ್ರೆಸಸ್ ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಂಬಹುದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಜೀರೋ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ ಲುಪ್ ಬರೆಯೋಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲುಪ್ ಐ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಫ್ ಆ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಈ ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೀರೋ ಇರೋದೇನಿದೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇ ಎಲ್ ಇ ದೆನ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಥಿಂಕ್ ನಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಲೂ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ವರ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಎರಡು ಕೋಲನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಫ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಇಫ್ ಎಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಜೀರೋ ಸಿ ಔಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ನಾವ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇ ಎಲ್ ಇ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ನಾವ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು ಎಲ್ಸ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಇ ಎಲ್ ಇ is not found so ee tara nimma display data function na nevu define maadbeku next in step ide display main function to invoke all class functions now if functions alla badbutre namma program run maadra adu enu maadala yakane namma program alli main function irbeku so ondu main function na define maana int main nevu void main bekaru upayogisabodu ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಫ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೋಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪಲೇಷನ್ ಎರರ್ಸ್ ಬರತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪಲೇಷನ್ ಎರರ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಂಪಲೇಷನ್ ಎರರ್ ಬಂತು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕೋಲನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಮರಿಬಾರ್ದು ಸೊ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪಲೇಷನ್ ಎರರ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ದ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ತರ್ಟಿ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮೂರು ಮೂರು ಸತಿ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ನನ್ಗೆ ಟೆನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅರಿ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂರು ಸತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಲ್ಯೋಣ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸಸ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಜಾವಾ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಈ ತರ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಸ